வணக்கம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக புருஷோத்தமன் ஜெய்பால் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்படும் முதல்வர் நாராயணசாமி பெருமிதம் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நாராயணசாமியை ஆதரித்து திருபுவனை தொகுதியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ரங்கசாமி பரப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்பு புதுவை தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் வெங்கடேசரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் புதுச்சேரி மாநில பொறுப்பாளர் சஞ்சய் தத் வாக்கு சேகரிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் ராகுல் காந்தி புதுச்சேரி மக்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை காட்டுவதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்படும் என கட்சியின் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுக்கப்படும் என ராகுல் காந்தி கூறியிருப்பதன் மூலம் அவர் புதுச்சேரி மக்கள் மீது எவ்வளவு நம்பிக்கை வைத்துள்ளார் என்பதை காட்டுகிறது என்றும் இதற்கு புதுச்சேரி மக்கள் சார்பில் ராகுல் காந்திக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் நீட் தேர்வு எதிர்க்கும் மாநிலங்களில் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்படும் என ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இதற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் வழங்கப்படும் என ராகுல் காந்தி அறிவித்துள்ளதன் மூலம் நாட்டில் வறுமை ஒழியும் பட்டினி என்ற நிலையே இருக்காது என்றும் இந்த திட்டம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றார் மேலும் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை நூற்று ஐம்பது நாட்களாக உயர்த்தப்படும் என காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஏழை மக்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும் என்றார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி நரேந்திர மோடி ஒட்டுமொத்தமாக தென் மாநிலங்களை புறக்கணிக்கிறார் என்பதால் ராகுல் காந்தி வயநாட்டில் போட்டியிடுகிறார் என்றார் புதுச்சேரி பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நாராயணசாமியை ஆதரித்து திருவோணி தொகுதியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ரங்கசாமி மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோபியா ஆகியோர் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நாராயணசாமியை ஆதரித்து என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ரங்கசாமி தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் அந்த வகையில் வேட்பாளர் நாராயணசாமி ஆதரித்து ரங்கசாமி திருபுவனி பகுதியில் தீவிர வாகன பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் பிரச்சாரத்தின் போது அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் எம்எல்ஏ கோபிகா மற்றும் நிர்வாகிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் பிரச்சாரத்தின் போது பேசிய ரங்கசாமி அனைவரும் வேட்பாளர் நாராயணசாமிக்கு வாக்களித்து பெரு வாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என பேசினார் ஏராளமான பொதுமக்கள் அப்பகுதியில் திரண்டிருந்தனர் புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் வெங்கடேசனை ஆதரித்து காங்கிரஸ் புதுச்சேரி மாநில பொறுப்பாளர் சஞ்சய் தத் வாக்கு சேகரித்தார் புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர் வெங்கடேசனை ஆதரித்து திமுக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பொறுப்பாளர் சஞ்சய் தத் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி முழுவதும் வேட்பாளர் வெங்கடேசனை ஆதரித்து வாகன பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் பிரச்சாரத்தில் வடக்கு மாநில அமைப்பாளர் சிவகுமார் இதற்கு மாநில அமைப்பாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான சிவா மற்றும் தொகுதி காங்கிரஸ் திமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி பாராளுமன்ற தேர்தல் குறித்து காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சி வழக்கறிஞர் கூட்டம் முதல்வர் நாராயணசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் மதசார்பற்ற கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் மதசார்பற்ற கூட்டணி கட்சிகளின் வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்ட வேட்பாளர் அறிமுகம் மற்றும் தேர்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி நாடாளுமன்ற கூட்டணி வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் அவர்கள் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி வேட்பாளர் வெங்கடேசன் சமூக நல அமைச்சர் கந்தசாமி அவர்கள் முதல்வரின் பாராளுமன்ற செயலர் லட்சுமி நாராயணன் எம்எல்ஏ அவர்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழக அமைப்பாளர் சிவா அவர்கள் சேர்மன் பாலன் எம்எல்ஏ மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் இக்கூட்டத்தில் வேட்பாளர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்புடன் தேர்தல் பணியாற்றி அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று அனைவரும் உரையாற்றினார்கள் புதுச்சேரியிலிருந்து தமிழக பகுதிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் கடத்த முயன்ற நூறு லிட்டர் சாராயத்தினை பாகூர் போலீசார் பறிமுதல் செய்து கடத்திய இளைஞரை கைது செய்தனர் புதுச்சேரியில் நடைபெறவுள்ள பாராளுமன்ற தேர்தல் நேர்மையான மற்றும் அமைதியான முறையில் நடத்த மாநில தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது மேலும் தமிழகத்தை விட புதுச்சேரியில் மதுபானங்கள் மற்றும் சாராயத்தின் விலை குறைவு என்பதால் தமிழக பகுதிக்கு மது கடத்தாமல் இருக்க எல்லைப் பகுதிகளில் பறக்கும் படையினர் மற்றும் போலீசார் த
இதனையடுத்து நடராஜனை பாங்கூர் போலீசார் கைது செய்து நூறு லிட்டர் சாராயம் மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய இரு சக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்து காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நெடுஞ்சுழனை ஆதரித்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அசோக் ஆனந்த் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நெடுஞ்சுழியன் தொகுதி முழுவதும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார் அந்த வகையில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்கு உட்பட்ட தாகூர் நகர் பகுதியில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அசோக் ஆனந்த் தலைமையில் வேட்பாளர் நெடுஞ்சொழியன் வாக்கு சேகரித்தார் வாக்கு சேகரிப்பில் அதிமுக என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி நிலத்தொப்பு தொகுதியில் பாராளுமன்ற வேட்பாளர் அறிமுகம் மற்றும் கூட்டணி கட்சி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் குறித்து நெல்லித்தோப்பு தொகுதியில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சி சார்பில் செயல்வர்கள் கூட்டம் மற்றும் வேட்பாளர்கள் அறிமுகக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முதல்வர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு வேட்பாளர் வைத்தலிங்கத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்து சிறப்புரையாற்றினார் மேலும் இக்கூட்டத்தில் அரசு கொறடா ஆனந்தராமன் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி ஜான்குமார் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை நெல்லித்தோப்பு காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் செய்திருந்தனர் பாராளுமன்ற தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தொண்டர் அமைப்பினர் என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமியை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் புதுச்சேரி தொகுதியில் போட்டியிடும் அகில இந்திய என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நாராயணசாமிக்கு என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தொண்டர்படை அமைப்பின் மாநில தலைவர் பாவாடை ராயன் முன்னாள் முதல்வர் என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமியை சந்தித்து சால்வை அணிவித்து பூங்கொத்து கொடுத்து ஆதரவு தெரிவித்தனர் மேலும் புதுச்சேரி முழுவதும் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் நாராயணசாமி ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்யப்போவதாகவும் கூறியுள்ளனர் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் பாராளுமன்ற வேட்பாளர் அறிமுகம் மற்றும் கூட்டணி கட்சி ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் குறித்து லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சி சார்பில் செயல்வர்கள் கூட்டம் மற்றும் வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முதல்வர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டு வேட்பாளர் வைத்தலிங்கத்தை அறிமுகம் செய்து சிறப்புரையாற்றினார் மேலும் இக்கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி நிர்வாகிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை லாஸ்பேட்டை காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தை வழங்க வலியுறுத்தி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் சுமார் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர் அவர்களுக்கு கடந்த எட்டு மாதங்களாக நிலுவையில் உள்ள சம்பளத்தை வழங்க வலியுறுத்தியும் மற்றும் இயக்குநரை மாற்றக் கோரி பல கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக கடற்கரை சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் ஊழியர்கள் சுமார் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு இயக்குநரை மாற்ற வலியுறுத்தி கண்டன முழுக்கங்களை எழுப்பினர் முத்தாலு சதாசிவம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சக்தி பீடங்கள் நூல் வெளியீட்டு விழா வேத புரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி இன்ஜினியர்ஸ் காலனியைச் சேர்ந்த முத்தாலு சதாசிவம் அவர்களின் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சக்தி பீடங்கள் நூல் வெளியீட்டு விழா வேத புரீஸ்வரர் ஆலய வளாகத்தில் நடைபெற்றது முத்தாலு சதாசிவம் தலைமை தாங்கினார் ஜெயபிரதா ராஜா வரவேற்பு உரையாற்றினார் கலை மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை கண்காணிப்பாளர் கலி பெருமாள் விளக்க உரையாற்றினார் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் நிர்வாகி சீனிவாசன் அருளுரை வழங்கினார் முன்னாள் இந்து சமய அறநிலைத்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயந்தி பக்தி உரையாற்றினார் மேலும் முனைவர் திருவாக்கரசு நூலினை வெளியிட்டார் சிறு தொண்டு சபை தலைவர் முத்துகிருஷ்ணன் நூலினை பெற்றுக் கொண்டார் இதில் தமிழறிஞர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி கதிர்காமம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மீனாட்சிப்பேட்டை பகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வைத்திலிங்கத்தை ஆதரித்து காங்கிரஸ் சிறப்பு அழைப்பாளர் ரமேஷ் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் பாராளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி சார்பில் முன்னாள் சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் போட்டியிடுகிறார் வீடு புதுச்சேரி முழுவதும் காங்கிரஸ் மற்றும் கூட்டணி கட்சியினர் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் கதிர்காமம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மீனாட்சிப்பேட்டை பகுதியில் காங்கிரஸ் சிறப்பு அழைப்பாளர் ரமேஷ் தலைமையில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கட்சி நிர்வாகிகள் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டனர் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பெங்களூர் அணியை வீழ்த்தி தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது ராஜஸ்தான் அணியில் காயமடைந்த சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ஜெய்தே உனத்கத் ஆகியோருக்கு பதிலாக சுவாஸ் பின்னி வருண் ஆரோன் இடம் பிடித்தனர் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக டாஸ் ஜெயித்த ராஜஸ்தான் கேப்டன் ரஹானே முதலில் பந்து வீச்சை தெரிவு செய்தார் இதன்படி முதலில் பேட்டிங்கை தொடங்கிய பெங்களூர் அணிக்கு கேப்டன் விராட் கோலியும் விக்கெட் கீப்பர் பார்த்தி பட்டேலும் நல்ல தொடக்கம் அமைத்து தந்தனர் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஸ்ரேயாஸ் கோபால் வந்ததும் பெங்களூர் அணி தகுடு தத்தம் போட்டது முதல் விக்கெட்டுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்கள் சேர்த்த ந
இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்ட ரஹானே அணிக்கு சிறப்பான தொடக்கம் அமைய வித்திட்டார் அணியின் ஸ்கோர் அறுபது ரன்களாக உயர்ந்த போது தொடக்க ஜோடி பிரிந்தது ரஹானி இருபத்தி ரெண்டு ரன்களில் எல்பிடபிள்யூ ஆனார் மறுமுனையில் அரை சதம் அடித்த ஜோஸ் பட்டர் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்களில் கேட்ச் ஆனார் தொடர்ந்து இறங்கிய ஸ்ரீவின் ஸ்மித்தும் கணிதமான பங்களிப்பை அளித்து நெருக்கடியை தடித்தார் ராஜஸ்தான் அணி பத்தொன்பது புள்ளி ஐந்து ஓவர்களில் மூன்று விக்கெட் எடுப்பதற்கு நூற்று ரன்கள் சேர்த்து ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது திரிபாதி முப்பத்தி நான்கு ரன்களுடன் வென் ஸ்ட்ரோக் ஒரு ரன்னுடன் அவுட் ஆகாமல் இருந்தனர் நான்காவது ஆட்டத்தில் ஆடிய ராஜஸ்தான் அணிக்கு இது முதல் வெற்றி ஆகும் இன்னும் வெற்றி கணக்கு தொடங்காத பெங்களூர் அணிக்கு இது நான்காவது தோல்வியாகும்தயாரிப்பாளருடன் ஒப்பந்தம் போட்டு அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது பிடிக்காமல் சினிமா விட்டு விலகிவிட்டதாக கூறப்பட்டது அதன் பிறகு டிவி தொடர்களில் டேனியா மில்லட் நடித்து வந்தார் மாலிங்கிலும் ஈடுபட்டு வந்தார் வயது முதிர்வு காரணமாக உடலிலும் இன்றைக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த டேனியா மல்லட் மரணம் அடைந்ததாக ஜெயிஃபான் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிடப்பட்டு உள்ளது அவருக்கு வயது எழுபத்தி நலமறிய ஆவல் பகுதியில் என்று இடம்பெறுகிறது நம் உணவில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் கருவேப்பிலை அதை பற்றி ஒரு செய்தி தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் கருவேப்பிலை ஆம் உணவில் வாசனைக்காகவும் சுவைக்காகவும் சேர்க்கப்படும் கருவேப்பிலையை நாம் யாரும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை தூக்கி போட்டு விடுவோம் ஆனால் இதில் இருக்கும் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் பற்றி தெரிந்தால் இனிமேல் எவ்வாறு செய்யாமல் சாப்பிட்டு விடுவோம் இரத்த சோகை உள்ளவர்கள் தினமும் காலை வெறும் வயிற்றில் இந்த கருவேப்பலையுடன் இரண்டு பேரிச்சை பழத்தை சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பு அணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இரத்த சோகை பிரச்சனையை சரி செய்கிறது கருவேப்பலை தினமும் பச்சையாக உட்கொண்டு வந்தால் முடியின் வளர்ச்சியில் நல்ல மாற்றத்தை காண்பதோடு முடி நன்கு கருமையாகவும் இருக்கும் மேலும் முடி உதர்வு பிரச்சனையும் சரியாகும் ஆம் தினமும் காலை வெறும் வயிற்றில் பதினைந்து கருவேப்பலையை சாப்பிட்டு வந்தால் வயிற்றில் இருக்கும் தேவையற்ற கொழுப்புகள் வெளியேறி தொப்பையை குறைப்பதற்கு உதவுகிறது மேலும் நல்ல கொழுப்புகளை அதிகரித்து இதய நோய் மற்றும் பெருந்தமணி தடிப்பு போன்ற பிரச்சனையில் இருந்து பாதுகாப்பு தரும் மேலும் நீண்ட நாட்கள் செரிமான பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் கருவேப்பலையை வென்று சாப்பிட்டால் செரிமான பிரச்சனைகள் நீங்கிவிடுமா சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் தினமும் காலை வெறும் வயிற்றில் கருவேப்பலையை சாப்பிட்டு வந்தால் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை குறைத்து சீராக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது கண்ணில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை குறைக்கவும் மேலும் முற்றிலுமாக குணம் பெறவும் கருவேப்பலை உதவுகிறது இதனால் கருவேப்பலை இலைகளை அதிகம் உண்பதன் மூலம் அதில் உள்ள வைட்டமின் ஏ கண்களில் குறைபாடு ஏதும் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறது சளி தொல்லை உள்ளவர்கள் கருவேப்பலையை காய வைத்து பொடி செய்து தினமும் காலை மற்றும் மாலை என இரண்டு வேலை ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பலை பொடியுடன் ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் சளி தொல்லையிலிருந்து நிரந்தர தீர்வு பெறலாம் கருவேப்பலையை தினமும் காலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால் கல்லீர்களில் தங்கியிருக்கும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நச்சுக்களை நீக்கி சுத்தப்படுத்துகிறது வரலாற்றில் இன்று நிகழ்ச்சியில் இன்று உலகின் முதல் தொலைபேசி அழைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்ட நாள் அதை பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி ஆம் உலகின் முதல் செல்போன் அழைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்ட நாள் ஆம் நகர்ந்து கொண்டே பேசக்கூடிய வசதி அளிக்கும் தொலைபேசிகள் செல்போன் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவை கம்பியில்லா தொலைத்தொடர்புக்கு உதவுபவை வழக்கம் தொட்டே சாதாரண தொலைபேசிகள் இயங்க அவற்றுக்கு சுவற்றில் உள்ள தொலைபேசி இணைப்பக்கத்தின் முனையத்துடன் கம்பி தொடர்பு தேவை செல்போன்களுக்கு இத்தகைய இணைப்புகள் வானலைகள் மூலம் ஏற்படுத்தப்படுவதால் அவற்றுக்கு கம்பி தொடர்பு தேவைப்படுவதில்லை உலகின் முதலாவது செல்போன் அழைப்பு நியூயார்க் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இதே நாளில் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்தியாவில் கடந்த நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளாக இந்த செல்போன்கள் நகர்ப்புறம் முதல் நாட்டுப்புறம் வரை பரவியுள்ளன செல்போன்களின் பயன்பாட்டு திட்டங்களும் அதிகரித்து அவைகளின் கட்டணங்களும் படிப்படியாக குறைந்துள்ளன 
ஒரு காலத்தில் இந்தியாவில் செல்போன் என்பது ஒரு அந்தஸ்துக்குறியாக இருந்த போதிலும் இன்று அது நாடெங்கும் இயல்பாக அனைவரும் உபயோகிக்கும் ஒரு பொருளாகிவிட்டது என்றால் அது மிகையாகாது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்படும் முதல்வர் நாராயணசாமி பெருமிதம் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நாராயணசாமியை ஆதரித்து திருபுவனை தொகுதியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ரங்கசாமி பரப்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்பு புதுவை தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் வெங்கடேசரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் புதுச்சேரி மாநில பொறுப்பாளர் சஞ்சய் தத் வாக்கு சேகரிப்பு இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது வணக்கம்